Hola, everyone. Bienvenidos a un nuevo vídeo en la carrera. <risa> Sigo malo todavía. Una carraspera en la garganta. Estoy tosiendo todo el rato. No entiendo nada, tío. Nunca me había durado un catarro tanto tiempo. No sé. No tengo fiebre ni tengo nada. Solamente es tos. Con mucha tos. Ni mocos. Yo qué sé. Es la hostia. En fin. Vámonos. <risa> pues hoy me gustaría tratar un tema, no tanto de la actualidad en España, pero es que lo he visto por Twitter, que fue tendencia además hace unos días ya. Pero me he quedado con ganas de hablar de ello. Porque me parece muy, muy importante. No es que me parezca muy importante, es que me ha gustado mucho. Es importante. Yo creo que es importante, pero me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho ver a un periodista actuando de esa forma. Y a mí los periodistas me dan un asco que no puedo con ellos. Me dan casi más asco los periodistas que los políticos. Pero coño, cuando veo a un periodista que me gusta, pues tendré que decirlo, ¿no? Que no han sido uno, han sido hasta dos. Han sido hasta dos, por lo menos lo que he visto yo. Y creo, parecía que no iban juntos, o sea, que no eran del mismo medio. Lo que eran dos periodistas que se han juntado ahí, que tenían una serie de preguntas que hacerle a esta persona, pues eh, iban como en la misma dirección. Impresionante. Me ha encantado, me ha encantado. Y estoy hablando del CEO de Pfizer en Davos. El CEO de Pfizer, sabéis lo que es Pfizer. Estos periodistas han visto al CEO de Pfizer, han ido a por él y le han empezado a decir de todo, de todo. Y le han estado persiguiendo hay un vídeo hasta de 6 minutos, o sea, 6 minutos persiguiéndole, preguntándole cosas, sin parar, hasta 6 minutos. Luego hay otro vídeo más corto que os lo voy a poner, os lo voy a poner y os lo voy a poner entero, no los 6 minutos. Otro vídeo más cortito, han hecho como un resumen. Os lo voy a poner para que lo veáis porque es una auténtica gozada, es una auténtica gozada. Lo que le han preguntado estos dos periodistas al CEO de Pfizer, una gozada, os lo pongo. You know that the vaccines didn't stop transmission. How long did you know that without saying it publicly? Thank you very much. I'm sorry. To that question. I mean, we, we now know that the vaccines didn't stop transmission, but why did you keep it secret? You said it was 100% effective, then 90%, then 80%, then 70%, but we now know that the vaccines do not trans stop transmission. Why did you keep that secret? Have a nice day. I won't have a nice day until I know the answer. Why did you keep it a secret that your vaccine did not stop transmission? Is it time to apologize to the world, sir? To give refunds back to the countries that poured all their money into your vaccine that doesn't work, your ineffective vaccine? Okay, you're a little bit right. Are you not ashamed of what you've done in the last couple of years? Do you have any apologies to the public, sir? Are you proud of it? You've made millions on the backs of people's entire livelihoods. How does that feel to walk the streets as a millionaire on the backs of the regular person at home in Australia, in England, in Canada? What do you think about on your yacht, sir? What do you think about on your private jet? Are you worried about product liability? Are you worried about myocarditis? What about the sudden deaths? What do you have to say about young men dropping dead of heart attacks every day? Why won't you answer these basic questions? No apologies, sir. Do you, do you think you should be charged criminally for Albert, for some of the criminal behavior you've obviously been a part of? How much money have you personally made off the vaccine? How many boosters do you think it'll take for you to be happy enough with your earnings? Nothing. Who did you meet with here in secret? Will you disclose who you met with? Who did you pay commissions to? In the past, Pfizer has paid $2.3 billion dollars in fines for deceptive marketing. Have you engaged in that same conduct again? Are you under investigation like you were before? For your deceptive marketing, sir. ¿Por qué no hay más periodistas así? ¿Por qué el periodismo no tiene profesionales de estas características? ¿Por qué están tan vendidos los medios de comunicación? Yo entiendo que un medio de comunicación quiera sacar cuanto más dinero mejor y si sabe que siendo subvencionado por algún partido político o por algún gobierno o por algún lobby puede sacar más dinero y eso significa más comodidad para la gente que trabaja ahí, es decir, más riqueza, claro que lo va a hacer, es decir, la vocación de periodismo me la paso por el ojete, porque yo lo que quiero es ganar dinero y yo sé que diciendo ciertas cosas, pues puedo conseguir subvenciones de uno o de otro, lo comprendo. Entiendo también que el periodismo, los medios de comunicación tradicionales, estarán pasando por un momento de crisis que nunca habían imaginado que podían existir, como en las redes sociales, como los medios de comunicación alternativos, y los tiempos están cambiando y las nuevas generaciones ya no consumen tanto los medios de comunicación porque se busca la inmediatez, lo rápido, y ya con un tiempo 
titular me lo tienes que decir todo porque no me voy a leer el contenido de la noticia. Me voy a leer el titular. Y voy a hablar del titular. La noticia me importa un carajo. Me importa el titular. Me importa un vídeo que me mandes. Grabado con el móvil, de mala calidad. No quiero que me hagas aquí un documental. Me importa un carajo. Quiero que me grabes una imagen y me pongas un titular. Se acabó. No me hagas perder el tiempo. Dame mi estímulo ideológico, mi estímulo político o mi estímulo social en forma audiovisual y vete a tomar por el culo y dame otra cosa. Háblame de cuántas mujeres han muerto este año. Me indigno un poco. Finjo que me cabreo. Y ahora dame la canción de Shakira que me apetece. Y ahora ponme sálvame. Que voy a unirme al hashtag yo me revelo. Porque soy muy rebelde yo. Y yo me revelo contra Rocito. O contra Antonio David. O contra quien sea. Soy muy rebelde yo. Yo me revelo. Los periodistas no han investigado una mierda. Una mierda sobre las vacunas. No han investigado una mierda sobre las vacunas. Han ido a vender el relato principal que venía de Estados Unidos. El mismo guión. Dicho en el mismo orden. Todos aprendiéndoselo. Y que haya saltado de país en país. Iba saltando de país en país. ¿De verdad me estáis diciendo que esto no es un guión aprendido? I am Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our, our greatest, greatest responsibility, responsibility is, is to serve, serve our, our Treasure Valley communities. The El Paso, Las Cruces communities. Eastern Iowa communities. Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS4 News produces. But we are concerned about trouble and trying to be responsible one side of news stories plaguing our country. country. Plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish the same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false, false news, news has, has become, become all too common on, on social, social media. media. More alarming, some media extremely dangerous to our democracy. This is 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 extremely dangerous to our democracy. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, suscribíos al canal, dejadme un buen like, un buen comentario. Ay, me gustaría deciros que me ha abierto otro canal, uno de shorts, solo de shorts, se llama Inocente Duque Shorts. Eh. Os dejaré también el enlace en la descripción, id y suscribíos, anda, porque hasta que no llegue a mil seguidores no cobro. Eh. Espero que empecéis bien la semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Besito grande, everyone. Chao, chao.